Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de su canal VK Yucatán. El día de hoy me encuentro en lo que me decían una hacienda abandonada llamada Isletra. Sí, no, sé que suena medio raro, pero realmente así era su nombre. Y pues, ahorita pues vamos, prácticamente vamos a entrar a explorarla. Como te puedes notar en la cámara, hay un poco de lluvia y hay mucha hierba, así que hay que tener mucho cuidado con las serpientes. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a explorar. Ok, pues aquí nos estamos acercando a esta hacienda En cual pues ya estamos notando su casco Un casco bastante bonito realmente Vamos a notar una parte donde pues antiguamente Se ponía o más bien se almacenaba agua y estamos hablando de esta parte en la cual vamos a acercar cuidadosamente vean realmente cómo está pues acá desafortunadamente lo único que almacena es agua pero agua de la lluvia Acá pues hay como una especie de... A ver, voy a ver si puedo pasar por acá. Vamos a ver. Es una especie de ventana. Así que pues vamos a tener que adentrarnos a la hacienda para ver qué oculta este lugar. Ahora vamos a subir las escaleras de este lugar. Realmente está en un buen estado. Vamos a ver qué nos prepara este este sitio de entrada pues podemos notar que el lugar ya perdió su techo y que incluso recuerden que les dije que creo que estamos a, que hay una ventana pues aquí está la parte de abajo ahorita vamos a bajar en esa parte vean acá las ventanas del antiguo lugar un buen sitio realmente esta parte que le estoy mostrando parecía ser una noria pero ya me di cuenta que no lo es así que me disculpan pero acá también hay otro, otra estructura que también vamos a explorar aquí pues vamos a avanzar aquí está la noria <ríe> si no es allá es acá ahí está acá aquí tenemos la noria Con mucho cuidado me voy a acercar. Espero que lo puedan apreciar con la cámara. Qué tan profundo está. Sin duda pues. Es muy grande este lugar. Esta parte de los arcos. Donde pues en algún momento. Pues tuvo techo. Hoy por pues, desotuna pues ya ya no la hay bueno equipo ahora seguimos explorando y estamos en la parte de los arcos del lugar hay que tener mucho cuidado realmente miren ahí está ya la puerta de la ventana hay que tener precaución uno no sabe realmente qué es lo que se puede encontrar sobre todo por el estado del clima en el cual nos encontramos y en esos orificios aquí pues encontramos una puerta de lámina miren vas a asustar bueno no sé si hay alguien realmente pues estoy notando que hay una maca con mucho cuidado pues 
voy a ingresar en el lugar no pues aparentemente no no hay nadie es como bueno lo usaba como un cuarto Sí, lo sé, vamos a tener que censurar pues varias partes de, del video ya que pues <ríe> digamos pues en este cuarto pues hay imágenes no aptas para todo público y miren aquí apenas pues se puede apreciar las firmas de algunas personas de tener cuidado de no, no enfocar mucho en estas partes y ahí está acá la marca que les voy comentando que me llamó mucho la atención y miren aquí esta es la jícara que debió haber usado esta persona que vivió en este lugar pues para bañarse tenemos acá la cubeta una sábana algunos productos de cloro y unas piedras pues arrinconadas realmente es raro que pues una persona pueda dormir en un espacio tan pequeño y tan escalofriante como esto imagínense dormir acá solos miren aquí los candaditos y bueno vamos a seguir explorando el lugar Bueno, ahora pues ya hemos llegado a lo que era una capillita de este lugar. Y bueno, no vamos a ingresar por esta parte debido a que hay abejas. Y de hecho no vamos a poder explorar en su totalidad. Pero sí, nos vamos a dar un buen acercamiento para que se tenga una idea de lo hermoso que es este lugar. O de lo que fue. Y sobre todo la toma que hace este árbol realmente. Vamos a continuar. Bueno equipo, pues como les iba comentando, vamos a intentar acercarnos lo más posible a la capilla de este lugar no puedo sacarlo demasiado debido a que hay abejas a simple instancia podemos apreciar que el árbol ya está rodeando la estructura las raíces de este mismo árbol y a notar a distancia podemos también Toda la parte donde antiguamente se ponían a los santos y pues aquí pues se les venía a rezar. Apenas aprecia los colores azules con lo cual pues era adornada esta antigua capillita. Incluso podemos notar que todavía tiene parte de su arco. Miren allá y parte de su techo. Miren. Voy a, a moverme para acá para que se pueda apreciar mucho mejor. Miren esto. Y todavía pues hay parte de los antiguos cimientos. Pero no puedo avanzar más allá debido a lo peligroso que es en cuestión de las abejas. Y esto pues también pues pondría riesgo no solamente a mí, sino hasta a mi compañero que está conmigo, así como al resto del grupo. Desafortunadamente pues me estoy notando de que este cimiento está a punto de venirse, ya tiene una fisura. Y bueno, qué hermoso debió haber estado en su momento. Apenas se puede apreciar un poco de los dibujos antiguos que llegó a tener. Impresionante. Bueno, aquí pues ya hemos avanzado, hemos caminado pues un poquito más del lugar y pues podemos notar, ya no me acerco mucho ya que hay demasiada vegetación, estas dos partes que nos llama la atención, prácticamente como una entrada más adicional a la hacienda y al área donde nosotros ingresamos. Aquí también les quiero mostrar un pequeño pozo de hecho no estamos muy lejos de la iglesia ahí se puede apreciar todavía el casco 
y pues aquí, aquí está este pequeño pozo que podemos notar más no de hecho este pozo está tapado aquí lo estoy viendo y pues prácticamente el lugar pues como se puede apreciar está cubierta de vegetación y bueno aquí pues como podrás notar no es una hacienda bastante grande en cuestión de estructura pero Tampoco se queda muy atrás. Toda hacienda es hermosa. Esto todo está aquí para poder apreciarlas y poder llevarlas hacia ustedes. Miren esto. Aquí los arcos y algunos orificios que me llaman mucho la atención. Y esta parte estoy tratando de buscar la manera de cómo llegar a la parte superior. Sin embargo... Es un poquito complicado debido a la extensa vegetación. Tal vez en, el, en algún momento cuando la vegetación baje, cuando esté prácticamente más seca el lugar, seco el lugar mejor dicho. Y pues mientras solamente esto me queda por mostrar hacia ustedes. Y bueno equipo, de esta manera hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado. Si es así lo pueden apoyar con un like. Deja que te pareció en los comentarios. Como ayuda a compartirlo también. Y si no estás suscrito te invito a suscribirte. Sin más que decir me despido. Espero que les guste este video. Nos vemos hasta la próxima aventura.